हाँ जी हसन भाई हाँ जी बस रेडी है चले तो अभी आ, आज का हमारा पूरा प्लान है कि पिकनिक वगैरह करेंगे और जा रहे हैं हम डिफिन बेकर लेक से स्नैक्स वगैरह उठाएंगे वॉलमार्ट से क्यों मौसन एक्साइटेड है जी बिल्कुल हैं बस यही है कि नासर ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन तो कर दिया तो यहाँ से अभी निकलेंगे आपको दिखाते हैं तो वॉलमार्ट आ गए जाके कुछ स्नैक्स वगैरह उठाते हैं आज के दिन के लिए हाँ क्या लेना है कौन से चिप्स वगैरह लेने देखिए मेरे ख्याल ये ले लेते हैं बता दो ना जी सलाह इसका बार भी क्यों उठा देना लेकिन ले इसका नहीं इसका सॉल्टेड ही बार भी क्यों उसका उठा देते हैं सस्ते वाला ग्रेट वैल्यू का फ़र्क कोई नहीं होता और कीमत का बड़ा फ़र्क होता है ग्रेट वैल्यू और लेस वगैरह में ग्रेट वैल्यू लोकल इनका आम ब्रांड है यानी कि कोई कंपनी नहीं है वो वालमार्ट का अपना ब्रांड है तो इस तरह के स्टोर के अपने ब्रांड जो हैं सस्ते होते हैं ये देखें कीमत में फ़र्क कि वो था तीन या चार डॉलर का था और यहाँ पर ये एक डॉलर का है तो चिप्स ही हमारी पहली डेस्टिनेशन है गार्डिनर डैम लेक डिफिन बेकर के ऊपर है तो पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा डगलस प्रोविंशियल पार्क वो इसी लेक की दूसरी साइड है बहुत ह्यूज लेक है तो इसकी हर साइड एक डिफरेंट एंगल पेश करती है एक डिफरेंट बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की जगह होती है तो उस तरफ जा रहे हैं और अभी सास्कटून के अंदर हम निकल रहे हैं सास्कटून से बहुत ही खूबसूरत शहर है सस्कैच का सबसे बड़ा शहर लेकिन फिर भी रिलेटिवली छोटा है बाकी शहरों के लिए यहाँ पे सास्कटून में जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ सर्कल ड्राइव पे अभी यहाँ पे प्रेर लैंड पार्क है इधर मुख्तल तरह के इवेंट्स होते रह जाते हैं सास्कटून एक्स सास्कटून का सबसे बड़ा मेला होता है तो इस तरह के फेस्टिवल्स वगैरह बहुत लगते रहते हैं और कैनेडा में ट्रेन वगैरह बहुत लंबी होती हैं तो जब ट्रेन गुजर रही हो तो सौ सौ डब्बों की कई कई किलोमीटर पर जा रही होती हैं तो बस आप उसके साथ से ही गुजरते जाते हैं तो ये लंबी ट्रेन होने का एक नुकसान भी है कि जो है ट्रेन इतनी लंबी होती है कि ट्रैफिक बहुत देर तक रुकी रहती है जब ट्रेन गुजर रही हो रोड के साथ से तो कई मिनट्स जो है आपको इंतज़ार करना पड़ता है और अनलेस के कोई बहुत बड़ा जगह हो जहाँ पे अंडर या ओवर ब्रिज बनाया हो ट्रेन के लिए तो इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा होता है तो स्टॉप साइन यहाँ पे क्री में लिखा हुआ है इंग्लिश के अलावा जो कि क्री यहाँ पे डकोटा फर्स्ट नेशन की लैंग्वेज है और जो है वाइट कैप डकोटा फर्स्ट नेशन रिजर्व है ये तो ये कैसीनो है ओन बाय वाइट कैप डकोटा फर्स्ट नेशंस और क्योंकि सास्कटून में गैमलिंग नहीं हो सकती एक एक्सेप्शन है उसमें अगर चैरिटी पर्पस के लिए हो इस वजह से लॉटरी की जितनी कंपनीज होती हैं दे आर रजिस्टर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट और वो फिर करवा सकते हैं लॉटरी वगैरह और गैमलिंग लेकिन वैसे अलाउड नहीं है तो इसलिए शहर से बाहर निकल के ये फर्स्ट नेशन रिजर्व लेकिन मैं जो लेक की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल एंटरटेनमेंट नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद है तो मेरे लिए वो बेहतर एंटरटेनमेंट है इंस्टेड ऑफ के इस तरह की जगह तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं जा रहे लेकिन बहुत खूबसूरत बाइसंस के स्टैचू बने हुए हैं और बाइसंस पहाड़ चढ़े हैं बाइसन जो है इसको यहाँ पे बफलो भी कहा जाता है और ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव वाइल्ड एनिमल है back 
to what used to be home Passing by those little towns I know so well Stopping for gas and then I'm behind the wheel again Driving this like a spiritual cleanse Where every mile is a new beginning And every brand holds a new end हम पहुंच गए गार्डनर डैम और बहुत ही खूबसूरत है लेकिन आज के दिन जो है आ, स्मोक काफ़ी है और ये स्मोक है आ, जैसे आपको पता होगा मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया था कि वाइल्ड फायर लगी हुई है बीसी में और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में तो उसका धुआं है लेकिन आ, उसके बावजूद भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और मौसम कैसी है ये जगह ब्यूटीफुल मज़ा आ जाता है देख क्योंकि लिटिल बिट स्मोक ही है तो फिर वो वो इतना नहीं है व्यू इतना बेटर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बहुत ग्रेट है ये और बहुत बड़ी ली लेक है ये आगे यूँ तक सारी उधर जा रही है ग्रेट हाँ जी बड़ा मज़ा आ रहा है ठीक है ज़बरदस्त कोई और आपके ख्याल है इस बारे में टाइम बड़ी खूबसूरत जगह है आप इसको इंजॉय करेंगे ना सर तो ये जो गार्डनर डैम है ये पावर जनरेशन भी करता है और इसका दूसरा पर्पस ये है कि ये वाटर का रेजरवायर है और इस टाइम इसमें पानी ज़रा कम हुआ हुआ है इसकी वजह ये है कि बारिशें ज़रा कम हो रही हैं और आ, स्मोक भी है बारिशें कम होने की वजह से तो यहाँ पे एंट्री फीस है अलेवन डॉलर्स की मैं हूं लेक डिफिन बेकर के बीच पे जो कि गार्डनर डैम के साथ है और ये भी एक प्रोवेंशल पार्क है नाम मैं मिस कर दिया उसका आई थिंक डैनीसन करके नाम है और बहुत अच्छा बीच है इस साइड डगलस की भी अच्छी थी ये भी ये भी अच्छा बीच है हाँ मौसम कैसा लग रहा है बेहतरीन है यार क्या बात है बहुत खूबसूरत लेक है और ये जा रही है आगे एक एरिया है वहाँ जाए तो फिर वो फिशिंग के लिए आए हुए हैं लोग उधर फिशिंग कर रहे हैं इधर थोड़ा पब्लिक वाला एरिया है और ये थोड़ा सा बीच है पिकनिक एरिया है उधर सारे वो हैं वहाँ आप एंट्री करें तो पे करना पड़ता है बस फिर क्या बोलते हो कितने लगेंगे आ, तीन या चार अब मेरा ख्याल ये उसका बंदे का ख्याल आखिरी दो छोटे लगे मिस कर दिया <laughs> <laughs> अब हो जाए जबरदस्त चलो फिर देखो चलेंगे देख लेते हैं सिर्फ दो थे सिर्फ दो थे जी ये आगे आज के हमारे चैंपियन हसन कितने थे पता नहीं फिर पांच छह होंगे हाँ बहुत ज्यादा शुरू से शुरू से चैंपियन वो नजर आ रहा था कि ये चैंप है <laughs> तो ये नीचे आ, बीच देखने से यूं लग रहा है कि पत्थर हैं सारे लेकिन ये असल बीच नहीं है यहाँ पे पानी हुआ करता था तो बीच जो है वो वहाँ पीछे है लेकिन क्योंकि ड्राउट चल रहा है इसलिए पानी बहुत पीछे हुआ हुआ है बहुत कम हुआ हुआ है यहाँ पे बारिशें हुई नहीं है तो होपफुली नेक्स्ट विंटर में अच्छी स्नो पड़ेगी और फिर अच्छी बारिश होगी और इसका लेवल फिर से ऊपर चला जाएगा
यहाँ पे हम आकर रुके हैं डैम के स्पिल के साथ और बहुत ही खूबसूरत मंजर है उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो के लिए थम्स अप दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें अंटिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़